ഹലോ എവ്രിവൺ നമ്മളിന്ന് കെ ടി യു സിലബസ് പ്രകാരം വരുന്ന ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇ എസ് ടി വൺ തേർട്ടി എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് കോഡിൽ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ മിസ്സിംഗ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് പോസ് ആയി പോയത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ റിമൈനിങ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ റെക്ടിഫൈസ് ആൻഡ് പവർ സപ്ലൈ വരെയുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ആണ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കോമണമീറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അതുപോലെ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കോമണമീറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഈ അഞ്ച് ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ബ്ലോക്ക് ഡയറം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ സിക്സ്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനത് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്ത് തരാം ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിലെ കണ്ടൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മോർ ദാൻ ഇനഫ് ആണ് ഒരുപാട് ഡെപ്തിൽ ഞാനതിൻ്റെ സ്ലൈഡുകൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പി എ സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഫെമിലിയർ ആണ് എന്താണ് പി എ സിസ്റ്റം എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ ഒരു ഹ്യൂമൺ വോയിസ് നമ്മ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലൗഡ് സ്പീക്കർ വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഈ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹെൻസ് എ ലാർജ് ഗ്യാദറിങ് ഈസ് ടു ബി അഡ്രസ്ഡ് സൗണ്ട് നീഡ് ടു ബി ആംപ്ലിഫൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പൊതുവേദിയിൽ കുറേ ആളുകളുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് എത്രത്തോളം വലിയ ഹോളാണല്ലോ ഹോളിലാണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗണ്ട് സിഗ്നൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ സിസ്റ്റം ഫുൾഫിൽസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്പോർട്സ് മീറ്റ്സ് പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ്സ് ഓഡിറ്റോറിയം ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു കൺവേ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഐസൊലേറ്റഡ് ലൊക്കേഷൻസ് ആസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എയർപോർട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൺ വോയിസ് ആണ് ആ ഹ്യൂമൺ വോയിസിനെ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിനാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ പൊതുവേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് സിസ്റ്റം ആണ് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ ഒരു ഹ്യൂമൺ വോയിസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ് ഒരു പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മൈക്രോഫോൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഒരു ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്
പവർ ആംപ്ലിഫയർ വഴി പാസ് ചെയ്യും ഫൈനലി അത് എന്തെത്തും ലൗഡ് സ്പീക്കറിലെത്തും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈക്രോഫോണും സിംഗിൾ ഔട്ട് സ്പീക്കറുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് വര നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് പി എ സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്കിനി ഇതിൽ ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്താണ് മൈക്രോഫോൺ ആണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്ത് എനർജി കൺവേഷനാണ് ഒരു മൈക്രോഫോണിൽ നടക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു സൗണ്ട് വേവിനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് പറയാം മൈക്രോഫോൺ പിക്ക് അപ്പ് ദി സൗണ്ട് വേവ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ദം ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ വേരിയേഷൻ സൗണ്ട് വേവിനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോഫോൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് സൗണ്ട് വേവ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി രൂപത്തിലേക്ക് സൗണ്ട് സിഗ്നലിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കാണ് മിക്സർ അല്ലേ സോ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ മാത്രമേ മിക്സർ ഉള്ളൂ മേ ബി ഒരൊറ്റ മൈക്രോഫോൺ ആണെങ്കിൽ മിക്സറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ മിക്സർ ബേസിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മിക്സർ സ്റ്റേജ് ഈസ് ടു എഫക്റ്റീവ്ലി ഐസൊലേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ചാനൽസ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ബിഫോർ ഫീഡിങ് ഇൻ ടു ദി മെയിൻ ആംബ്ലിഫർ അപ്പോൾ മൂന്ന് മൈക്രോഫോൺ എന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ ഒരു സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം മിക്സർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് നമ്മുടെ സോങ് റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് ഇതേ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലേ രണ്ടോ മൂന്നോ മൈക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ മൈക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മിക്സർ വഴി ഒരൊറ്റ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റാം അല്ലേ ഒരു ഒരാ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗാനമേളയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഒരുപാട് മൈക്കുകൾ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ സ്പീക്കറിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി മിക്സറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആയിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കാണ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു മൈക്രോഫോൺ വഴി നമ്മളെ സിഗ്നലിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഡിഫറെൻറ്റ് മൈക്രോഫോൺ എന്നുള്ള സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തു വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽ ആയിരിക്കാം സോ ഇറ്റ് ഫർദർ ആംപ്ലിഫൈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് മിക്സർ മിക്സറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിനെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നാല് ബ്ലോക്കും കൂടി കാണാം ഒന്ന് പ്രോസസ്സിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഡ്രൈവർ ആംപ്ലിഫയർ പവർ ആംപ്ലിഫയർ അതുപോലെ ലൗഡ് സ്പീക്കർ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് സർക്യൂട്ട് സോ ദീ സർക്യൂട്ട് ഹാവ് മാസ്റ്റർ ഗെയിൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ടോൺ കൺട്രോൾ ഓർ ബാസ് ഓർ ട്രബിൾ കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓഡിയോ സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു ഈ ഓഡിയോ സിഗ്നലിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബാസും ട്രബിളും ഒക്കെ മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഓഡിയോ സിഗ്നലിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് സർക്യൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സർക്യൂട്ട് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഡീഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളെ സൗണ്ട് സിഗ്നലിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് എന്ത് വേണം പ്രോസസ്സിംഗ് സർക്യൂട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പർപ്പസ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡ്രൈവർ ആംപ്ലിഫയർ So, it gives voltage amplification to a signal such that when fed to the next stage, the internal resistance of the stage is reduced. So, it's very clear that we have to say that driver amplifier is basically the processing circuit and power amplifier is maybe random
റിസീവറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതാണ് എൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇതാണ് എൻ്റെ റിസീവർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സപ്പോസ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഓഡിയോ സിഗ്നലിനെ ഇനീഷ്യലി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് ഇതൊരു തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പവർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഇതൊരു പത്തോ ഇരുപതോ കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സിഗ്നൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ട റിക്വയർഡ് പവർ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുള്ളൂ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറും പവർ ആംപ്ലിഫയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ വോൾട്ടേജിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും പവർ ആംപ്ലിഫയർ പവർ അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്താണ് ഫൈനൽ ബ്ലോക്ക് ഫൈനൽ ബ്ലോക്ക് മേ ബി എ ലൗഡ് സ്പീക്കർ സോ ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ഇൻ ടു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ആൻഡ് റിസൾട്ടിങ് സൗണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫൈനൽ പവർ ആംപ്ലിഫ് ചെയ്ത ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നലിനെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലൗഡ് സ്പീക്കർ അപ്പോൾ എന്താണോ മൈക്രോഫോൺ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോഫോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ സൗണ്ട് സിഗ്നലിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ലൗഡ് സ്പീക്കറോ ഇലക്ട്രിക്കൽ വേരിയേഷൻസിനെ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് വേവ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം സോ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷനും പവർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം ആറ് മാർക്കിന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ എഴുതാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓൺ വേഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ടോപ്പിക്കായ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആംപ്ലിഫയർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മൊഴിയുള്ള നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചൊരു കോമ്പണൻ ആയിരുന്നു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ബൈപോളർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ തന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ബി ജെ ടിൻ്റെ മേജർ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് മാറാൻ മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഒരു സി വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള അപ്ലിക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിന് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ബേസിക്കലി അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ് അപ്പോൾ ഈ വേർഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആംപ്ലിഫയർ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ബയാസിങ് എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യാൻ ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ത്രീ റീജിയൻസ് ബേസിക്കലി കട്ട് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ ബൈ അപ്ലൈങ് പ്രോപ്പർ ബയാസിങ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻ പി എൻ
സോറി രണ്ടും റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ആംപ്ലിഫയർ ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്കീമാണ് ചോദിക്കാം ആക്റ്റീവ് റീജിയനാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സാച്ചുറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സ്വിച്ചസ് സ്വിച്ചിങ് പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻ ഡിസൈഡ് റീജിയൻ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഡി സി വേഴ്സസ് ടു കറക്റ്റ് പൊളാരിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടു ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡി സി ബയാസിങ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പൊളാരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ബാറ്ററി രണ്ട് ജംഗ്ഷനിലേക്കും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ബയാസിങ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ബയാസിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് പ്രോ പ്രോപ്പർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എത്തിക്കുന്ന സ്കീമിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ബയാസിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ആംപ്ലിഫയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഒരുപാട് ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് അതിൽ ഒരു ബയാസിങ് സർക്യൂട്ടാണ് ഫിക്സ്ഡ് ബയാസ് ഒരു ബയാസിങ് സർക്യൂട്ടാണ് കളക്ടർ ടു ബേസ് ബയാസ് ഒരു ബയാസിങ് സർക്യൂട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല അതിന് ആകെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏത് മാത്രമാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഫിക്സ്ഡ് ബയാസും കളക്ടർ ടു ബേസ് ബയാസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനില്ല സിലബസിൽ പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ബയാസിങ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ബയാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അല്ലേ ഫിക്സ്ഡ് ബയാസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തു ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നു ആർ ബി കളക്ടറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നു ആർ സി ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈൻ്റെ പേരാണ് വി സി സി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫിക്സ്ഡ് ബയാസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് വെർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലാത്ത അപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ബയാസ് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് കമ്പാരിസണിൽ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്ക് കളക്ടർ ടു ഫിക്സ്ഡ് ബയാസ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടർ ടു ബേസ് ബയാസ് എന്നുള്ളൊരു ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തു ഇവിടെയും രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കണക്ടിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ആർ സി കണക്ട് ചെയ്തു ആർ ബി കണക്ട് ചെയ്തു രണ്ടിൻ്റെയും അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിക്സ്ഡ് ബയാസായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കളക്ടർ ടു ബേസ് ബയാസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ലെസ് ആണ് അല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്ക് വോൾട്ടേജ് ഷൺ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ദി കളക്ടർ പ്രിവനിറ്റീസ് യൂസ് ഇൻ സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ട് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു കളക്ടർ ടു ബേസ് ബയാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ടിലാണ് സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് സിഗ്നലിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സർക്യൂട്ട്സ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ത് മാത്രമാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണിത് നമ്മളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തു ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തു ആർ വൺ ആർ ടു കളക്ടറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തു ആർ സി എമിറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തു ആർ ഇ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്തു ഈ സപ്ലൈ ആണ് വി സി സി അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം 
അതുപോലെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം വി സി സി അതുപോലെ ഒരു കോമൺ ഗ്രൗണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ നോക്കുക ഐ ബി എന്നുള്ള കറണ്ട് ബേസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐ സി എന്നുള്ള കറണ്ട് കളക്ടറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐ എന്നുള്ള കറണ്ട് എമിറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പിന്നെ വോൾട്ടേജസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഇത് കളക്ടർ ബേസ് എമിറ്റർ അല്ലേ ഈ കളക്ടറിനും എമിറ്ററിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന് വി സി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ബേസിനും എമിറ്ററിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനെ വി ബി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ കളക്ടറിന് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് പറയാം എ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ സ്റ്റേബിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് ഫോർ സെൽഫ് ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് ഓർ സെൽഫ് ബയാസ് ഓർ എമിറ്റർ ബയാസ് ഒക്കെ ഒരേ പേരാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയാസിങ് സ്കീമിൻ്റെ പേരാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് ദ ബയാസിങ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വൺ ആർ ടു ആൻഡ് ആർ ഇ ഈ ആർ വൺ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്ററും ആർ ടു എന്നുള്ള റെസിസ്റ്ററും ആർ ഇ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്ററും ആണ് ബേസിക്കലി ഇതിലേക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബയാസിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വൺ ആർ ടു ആക്ട് ആസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ Uh, giving a fixed voltage point to B, which is, which is a base. I'm going to say that. So, base is corresponding to the proper voltage is provided in R1 and R2 UCM. Collector is corresponding to RC. Emitter is corresponding to RE. So, this is basically voltage divider biasing circuit to work. If you don't know about the concept, you don't know about the concept. You don't know about the working principle. So, this is basically what? വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ പയാസിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ കോമ്പോണൻറ്റും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ബേസിക്കലി ഒരു നാല് മാർക്കിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് മിൻ ബൈ എ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ പയാസിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ബാക്കി ബയാസിങ് സ്കീം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ബയാസിങ് ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആംബ്ലിഫയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പത്ത് മാർക്കിന് വരെ പത്ത് മാർക്ക് വരെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് വെച്ച് നമ്മളൊരു ആംബ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റിൽ സോ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആർ വൺ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്ററും ആർ ടു എന്നുള്ള റെസിസ്റ്ററും കോമൺ ആയിട്ട് ബേസിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ആർ സി എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റർ ബേസിക്കലി കളക്ടറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ആർ ഇ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റർ ബേസിക്കലി എമിറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത സപ്ലൈ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സപ്ലൈ ഏതാണ് വി സി സി ആണ് സപ്ലൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അഡീഷണലി എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്തത് നോക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു അഡീഷണൽ കപ്പാസിറ്റി കണക്ട് ചെയ്തു സി വൺ അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ കപ്പാസിറ്റി കണക്ട് ചെയ്തു സി ടു അതുപോലെ നമ്മൾ ആർ ഇക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പാരലായിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റി കണക്ട് ചെയ്തു സി ഇ ഇത് മൂന്നോണം അഡീഷണലി വന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലേക്ക്
ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരോ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടലി എല്ലാ സർക്യൂട്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഏതാണോ കൺവീനിയൻറ്റ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒന്ന് നോക്കാം വെൻ ഓൺലി വൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിത്ത് അസോസിയേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടറി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആംബ്ലിഫയിങ് എ വീക്ക് സിഗ്നൽ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ഓർ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ സോ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ യൂസസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്റ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കോമണിമീറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ആവുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇതിൽ ഓരോ സർക്യൂട്ടറിൻ്റെ റോള് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ ബേസിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും ഇൻപുട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നു ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വന്നു ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വന്നു ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ കപ്പാസിറ്റർ വഴി നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വി ഔട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു ആംബ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുക ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ എന്താണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുക ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ബേസിക് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് ചോദിക്കാം സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആർ ടു ആൻഡ് ആർ ഇ ഫോംസ് ദി വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് ഫോർ കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് പ്രോപ്പർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ അപ്പോൾ ഇതൊരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം എമിറ്ററാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എമിറ്ററാണ് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോമൺ എമിറ്റർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ബയാസിങ് കോമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ആർ വൺ ഒരു ബയാസിങ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ആർ ടു ഒരു ബയാസിങ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ആറിയും ഒരു ബയാസിങ് അപ്പോൾ എമിറ്ററിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബയാസിയാൻ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ബേസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബയാസിയാൻ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ആർ വണ്ണും ആർ ടും ഇത് രണ്ടുമാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ സി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ സി വൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു എ സി ഇൻപുട്ട് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ മേ ബി ഈ ഒരു എ സി ഇൻപുട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും നോയ്സസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി സി കമ്പണൻറ്റോ നോയ്സ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജിൽ എ സി സർക്യൂട്ട്സിലെ പ്രോ പ്യുവർ എ സി നമുക്ക് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപ്യുവറായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ നോയ്സ് സിഗ്നൽസിനെയും ഡി സി സിഗ്നൽസിനെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്ററാണ് ബേസിക്കലി എന്ത് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ സി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം വട്ട് ഇസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ സി വൺ ഇറ്റ് ബ്ലോക്സ് എനി ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി സിഗ്നൽ ആൻഡ് പാസസ് ഓൺലി എ സി സിഗ്നൽ ഫോർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എ സി സി പ്യുവർ എ സിയെ മാത്രം കിടത്തിവിടും നോയ്സ് സിഗ്നലും ഡി സി സിഗ്നലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്ററാണ് സി വൺ സി വണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻപുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയാം സെയിം വേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് സി ടു എല്ലാവരും കണ്ടോ സി ടു എന്തായിരിക്കും സി ടുവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ആംബ്ലിഫിക്കേഷന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു വേവ് ഫോം ഉണ്ട് ഈ വേവ് ഫോമിൽ എന്തെങ്കിലും
കോസ് എ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് പർപ്പസ് നമുക്ക് പറയാം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജിൽ അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ സി എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജസ് വോൾട്ടേജ് റിഡക്ഷനൊക്കെ വരും നമ്മൾ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം Uh, if it is not inserted, the amplified AC signal passing through RE will cause a voltage drop across it. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ അഡീഷണലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്ററാണ് സി ഇ സി ഇക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എമിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു ബേസിക്കലി ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിന് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന എ സി കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ സി വൺ എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ആർ വൺ ആർ ടു എന്നുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ വഴി നമ്മൾ പ്രോപ്പർ വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ ആർ ഇ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റർ വഴി നമ്മൾ എമിറ്റർ ടെർമിനലിനെ ബയാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സിഗ്നൽ ഡ്രോപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് സി വഴി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി ടു എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വഴി നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും ഇനി ഇതിൽ അഡീഷണലി ഒരു ആർ സി എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റ് കാണാം ഇത് കള ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ കളക്ടർ ടെർമിനൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആർ സി അപ്പോൾ നിങ്ങളത് അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട നോർമൽ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കോമ്പണൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആർ സി കപ്പിളിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഓരോ കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് പത്ത് മാർക്കിന് ഓക്കെ പത്ത് മാർക്കിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർ സി കപ്പിളിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ അപ്പോൾ നിങ്ങളതും ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ആർ സി കപ്പിളിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക് സബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ എടുക്കുന്ന പാറ്റേണിലല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ജനറൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാം എന്നുള്ളൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ഡെപ്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ വേ ഫോമിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ആർ സി കപ്പിളിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സസിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയും വൈ ആക്സസിൽ ഗെയിനുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ of amplifier for different input frequencies can be determined. A graph can be drawn by taking frequency along x-axis and voltage gain along y-axis. So, what is voltage gain? So, we can see this circuit. In this circuit, we can see this circuit. In this circuit, we can see the output voltage V out and input voltage V in. So, the voltage gain is AV represented. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഔട്ട് ബൈ വി ഇൻ ആണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വി ഔട്ട് ബൈ വി ഇൻ അപ്പോൾ എന്താണ് വി ഔട്ട് ബൈ വി ഇൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് മൂന്ന് വോൾട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആറ് വോൾട്ടും ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ ത്രീ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോർമൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡെസിബൽ എന്നുള്ള യൂണിറ്റിൽ യൂണിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഡെസിബൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ലോഗ് വി ഔട്ട് ബൈ വി
ഇതിൻ്റെ എഴുപത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം അതിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക്കൽ അതാണ് ഈ എ എം ബൈ റൂട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഗെയിൻ നോർമലി തരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വൺ ബൈ റൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം എടുക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ പ്രകാരം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗെയിനിൻ്റെ എഴുപത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഗെയിനാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് വരയ്ക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് എന്താണ് ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി മൈനസ് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ഫ്രീക്വൻസി മൈനസ് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സും എൻഡിങ് ഫ്രീക്വൻസി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സും ആണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് അതാണ് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ഈ അപ്പർ ഫിഗറിനെ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ബാൻഡ് വിടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എ എം ബൈ റൂട്ടും അല്ലേ ആർ എം എസ് വാല്യൂ വരിക ഈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ഈ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിനെ എഫ് എൽ എന്നും സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിനെ എഫ് യു എന്നും പറയാം എഫ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൽ എഴുപത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടും ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയും അപ്പർ ഫ്രീക്വൻസിയും സോ ദ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ദി ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ദി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സോ ഈ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയും അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ബാൻഡ് വിടുത്ത് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ മൊത്തം ബാൻഡ് വിടുത്ത് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ എഫ് യു മൈനസ് എഫ് എൽ എന്നുള്ള ഫോർമുല വഴി നമുക്ക് ബാൻഡ് വിടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ഗെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഗെയിനിൽ നിന്ന് എഴുപത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എടുക്കുക രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടും ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നിന്ന് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സപ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബാൻഡ് വിടുത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രവും ബാൻഡ് വിടുത്തും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സിക്സ്ത് മുഴുവൾ പറയുമ്പോൾ എടു എടുത്തു തരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കോമൺ എമിറ്റർ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസും ബാൻഡ് വിടുത്തും പറഞ്ഞു ഇത്രയും ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതോടെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ എടുത്തു രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു പവർ സപ്ലൈ എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോയും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അഡീഷണൽ ടോപ്പിക്സ് വെച്ചിന് ഒരു വീഡിയോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആറാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ റിമൈനിങ് ടോപ്പിക്സ് എടുത്തു തരാം അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ